，成功人士與你不同的七個習慣，成功的十個致富之道。呢啲文章啦，網上周圍都可以見到嘅，或者你喺香港下一轉書局，留意下除咗旅遊書之外，咩書都能睇啦。就會明白點解嗰啲成功學説可以係一盤咁大嘅生意。想喺自己有興趣嘅範疇做得比人好咧，係好合理嘅諗法嚟嘅。但究竟不斷去接收成功對象嘅經歷同埋説話，對我哋自身嘅成功有幾大價值咧？答呢個問題之前咧，我想講個故事先。喺第二次世界大戰嗰時，美國政府咧有一對由數學家同埋統計學家組成嘅小組。專門負責解決同軍事有關嘅數學問題嘅，當中有一個好出色嘅統計學家叫做 Abraham Watt， 我哋可以叫佢做華德教授啦。有一日啦，軍隊嗰邊就俾咗個問題佢，當時咧做戰鬥機機師係一個極危險嘅崗位嚟嘅。基本上你成功做完一次任務，翻到基地啦，就會好自然諗：我今次咁好彩翻得嚟，下次有命翻嚟嗰個咧，就應該唔會係我啦。所以嗰時盟軍就計劃將戰機嘅裝甲加強，降低飛機俾炮火擊落嘅機會。但由於當時嘅航空科技冇而家咁成熟啦，成架機都加強裝甲咧係唔可行嘅。咁樣做咧，只會令到架機過重而影響飛行。盟軍嘅解決方法咧，就係、是、揾人去分析嗰啲可以成功翻到基地嘅戰機，目標係去揾出戰機中彈最多嘅位置。再去加強嗰啲部分嘅裝甲。軍方嗰時其實已經揾到幾個相對多子彈窿嘅地方嘅，好似機翼啦同埋機身咁樣。班指揮官揾華德教授咧，即係希望佢可以話俾軍隊知，應該點樣喺嗰幾個最易中彈嘅地方咧分配嗰啲裝甲。但點知華德教授研究完啲數據之後咧，就俾咗個軍方估唔到嘅建議。佢叫軍隊咧唔好將啲裝甲加強喺機翼。或者機身呢啲中彈最多嘅地方，反而咧應該集中加強機尾同埋引擎呢啲最少中彈嘅地方。雖然有爭議性啦，但呢個聽落違反常理嘅建議咧，最後都係被採用咗嘅。而呢個做法最後真係明顯降低咗民軍戰機被擊落嘅機率，救咗唔少機師嘅性命。如果你將來有仔女啦，而有一日佢哋恨不得一把火燒咗啲數學功課咧，你可以試下將呢個故事講翻俾佢哋聽。讀數可以讀到組織個好似 Avengers 咁嘅數學家聯盟去救人咧，都真係幾型下。華德教授有解釋到點解佢咁堅持呢個建議。佢提到啦，佢分析嘅樣本入邊，淨係包括咗嗰啲順利翻到基地嘅戰機嘅啫。佢覺得啦，雖然呢啲戰機唔少都被多次擊中機翼或者機身，但佢哋咧起碼都可以安全咁樣翻到基地。但機尾同埋引擎咧，好少子彈窿，唔代表呢啲位置咧真係唔會中彈喎。而係呢啲位置一旦中彈，架飛機就好有可能已經會被擊落。呢啲飛機咧根本就冇辦法翻到嚟俾佢哋睇到嘅，所以見唔到嘅子彈窿先係最致命。嗰啲位置咧，先係最需要護甲保護嘅地方。呢、這個消失的子彈窿問題係幸存者偏差嘅經典例子。幸存者偏差啦，係指我哋淨係留意到經過某種篩選過程而產生嘅結果，而忽略咗咧被篩走嘅事物帶有嘅關鍵信息。睇翻學習成功嘅問題，傳媒啦好中意寫 Steve Jobs 或者馬雲嗰啲震驚十三億人嘅創業新宣示。通常都會不斷咁樣重複講佢哋嘅經歷同埋説話啦，例如話佢哋成功係因為佢哋夠堅持、勤力、勇於冒險。咁好多人聽完之後咧就會好 high 啦，覺得只要我跟住一個創業方程式，有一日啦一定可以到我發達嘅。但我哋好易會忽略咗啦，創業本身嘅成功率咧其實係極低嘅。當我哋見到有一個人創業成功到一個地步，係我哋周圍都可以聽到嘅故事咧。同時係有更加多個都係堅持、勤力、勇於冒險嘅人，因為唔同原因咧，係創業失敗嘅。就算唔係講創業啦，你睇嗰啲所謂投資專家上電視分析咧，只會聽到佢講佢點樣眼光獨到賺大錢啦，而永遠唔會聽到佢講佢蝕到趴街嗰啲經歷嘅。有一種好常見嘅詐騙手法，就係、是、利用咗幸存者偏差去呃人嘅。講個例子啦，例如我係一個專呃阿婆嘅騙子。我會先揾一個隨機嘅阿婆 email 名單翻嚟，之後咧我會準備兩個版本嘅 email， 
第一個版本啦，係講個體重某隻股咧，聽日一定會升，再求其揮噏一啲理由出嚟。而第二個版本咧就係、是、講相反嘅，話呢只股會跌。當個名單有一萬個 emails 啦，我有一半咧就會記第一個版本，而另一半咧就會記第二個版本。咁到咗聽日收市有結果啦，當只股真係跌咗啦。有一半人咧就會見到我成功睇中個市，而另一半人咧就會見到我估錯咗嘅。見到我估錯嗰班阿婆咧，我唔會再理佢哋噶啦。但見到我估中嗰班咧，我會重複之前嘅動作，將佢哋拆開做兩組。一半咧又係話只股聽日會升，另一半咧就會話跌。如此類推，我做足七日，就會有七十八個阿婆咧見到我完美咁樣講中嗰只股七日嘅升跌。我最後收網嘅方法啦，就係、是、同呢班阿婆講，我呢輪都賺到夠，想俾人賺下，然後咧叫佢哋直接俾嚿錢我幫佢哋投資。你可能會覺得邊有咁易啊？但當真係遇到咁嘅情況咧，就算唔係阿婆，唔少人都會俾個騙子表面上準到完美嘅預測咧吸引咗嘅。例如會諗佢係咪真係一個高手，或者有內幕消息，多過即刻去諗咧，會唔會係一大堆失誤係俾佢收埋咗？嚟緊今年就世界杯啦！如果你網上又見到有人話自己係未來人，然後完美咁樣預測賽果咧，有機會佢係開咗好多分身，再用類似我頭先講嘅方法咧去切局嘅。就算我哋做唔到用統計學去救人命啦，我都鼓勵大家幫下身邊嗰啲有 email 嘅阿婆，唔好俾嗰啲扮投資或者賭博專家嘅騙徒呃到佢哋啦。人類普遍都唔中意被潑冷水或者分享自己嘅失敗。正因為咁啦，現實中失敗者嘅聲音係少啲機會被聽到。如果有人拍一條標題叫《如何成為年薪百萬 YouTuber》嘅片咧，我估應該會受歡迎過我拍一部叫《如何長期保持 YouTube 訂閱人數維持單位數》嘅超寫實紀錄片。唔好誤會，揾一個喺你有興趣嘅範疇做得成功嘅人做學習對象咧，係有價值嘅。好似一個出色嘅企業家啦，佢對自己嗰行嘅認識通常都會比大部分人深嘅。又例如對一啲人嚟講，一個成功嘅偶像可以作為佢哋進步嘅推動力。但我想帶出嘅重點係，如果我哋淨係不斷過分解讀嗰少數嘅成功者點解成功，而唔同時諗嗰大量沉默嘅失敗者點解失敗咧，我哋接收資訊嘅來源就會變得唔平衡同埋唔完整。最後令我哋對事物成功嘅因素咧，有個好偏離現實嘅觀點。得閒諗翻華德教授同戰機上面嗰啲消失嘅子彈窿，除咗令我哋同中意嘅人出街嗰時可以多一個故事講，俾我哋有機會扮有深度之外咧，仲可以幫到我哋冇咁容易俾人用幸存者偏差嚟誤導思考。記住啦，死人係唔會講嘢嘅。呢句説話除咗係殺人動機之外，仲係一句可以幫到我哋唔好跌入邏輯陷阱嘅温馨提示。